everybody. Hi, good evening. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Good I'm, evening. I'm glad you're here. Me alegro mucho que estén aquí, que no hayan tenido problemas. Hi, thank you. Conexión. I'm very happy to have you here. So today we are going to start our section number five. So this is our last week in this uh, module number one. So I'm going to start sharing the platform in order that you can check what part we are going to work today. And then I'm going to share you my presentations in order to develop the class. So let me share my screen. And in the platform, you have the 5.0 lesson objective that says, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. So in the platform, you have basically a video that talks about time zones and uh, how it's the difference between places. Uh, after that, you have the lesson objective 5.2 that says by the end of this class, you will, be a, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. So you have the video to practice the expression, what time is it, que hora es? So you can explain other people what time is it in different ways. And finally, you can uh, complete the knowledge check of saying the time in different ways. So we are going to study first and then we are going to come back to this exercise to complete it. Vamos a desarrollar la clase y después vamos a regresar a este ejercicio para completarlo. So I'm going to share you my presentation. Bueno, antes que empecemos la presentación, me quiero disculpar porque ando un poquito atrofiada en mi garganta. Entonces no es usual que me vean tomar agua o tomar líquido durante la clase. Pero en esta oportunidad sí, para efectos de no quedarme sin voz, ¿verdad? Me van a disculpar, pero me van a ver dar sorbitos de mi té caliente, ¿verdad? Así es de que desde ya me disculpo. And uh, I'm going to show you this, ok. Ok, here we have the world, uh, the world map. And here you can see some uh, places or cities, main cities like Anchorage. Los Angeles, Denver, Chicago, Ottawa, New York, Washington, D.C., London, Paris, Kaliningrad, Moscow, Abu, Abu Dhabi, Cape, Cape Town, New Delhi, Abu Dhabi, excuse me, Beijing, Beijing, Vladivostok, in Russo, in Rus Russia, Tokyo, Jakarta, Darwin, Perth, Canberra, and Wellington. So all those cities are like guide cities for the time. Son como ciudad de guía, ¿verdad? Para los, para los usos horarios. So if you see here, we have, uh, after the uh, Greenwich Meridian, you have uh, different uh, meridians and between each one, you can discount minus one, minus two, minus three, minus four, minus five, minus six, minus seven, and so on. And so here you can see in the center, right? Where is the Greenwich Meridian? And then you count minus. And from then on you count plus. Look, 12 plus one, 12 minus one. Ok, so, I, I won't explain that, no voy a entrar mucho en el detalle, ¿verdad? Pero ustedes saben que así es como se generan los usos horarios, the time zones. For example, in El Salvador, it's not very common, eh, it's not usual to have different times, eh, because we have common meridian with Mexico South, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, and Costa Rica. And from Panama, you experience one hour, one hour uh, plus. Tenemos a, a Panama is ahead, one hour ahead of us. Está una hora adelante de nosotros, Panama. And so on. Y así, ¿verdad? So, but in the United States, you can uh, basically have different time zones. For example, the yellow is the eastern time zone. The red is the central time zone. The, 
green is the mountain time zone, the blue is the Pacific time zone, the um, purple is, uh, or I mean, a uh, pink Alaska time zone, and the, um, the brown one is the Hawaiian time zone. So <clears throat> we have basically two ways to say the time. And you can ask, excuse me, what, what is the time? Or you can say, excuse me, what time is it? And then you can ask in two different ways, past and two. For example, it's past minute, it's five minutes past, it's 10 minutes past, it's, it's a quarter past, it's 20 minutes past, it's 25 minutes past. And here is o'clock and half past. Notice que en este half la L no suena, es half. Así, sin la L, como que fuera invisible. Half past. In the second uh, half an hour, you can say in two ways. 35 minutes past or 25 minutes to. 45 minutes past or 20 minutes to. A quarter to. 10 minutes to. 15 minutes past. 5 minutes to. 15 minutes past. And then o'clock again. So here we have uh, two clocks. Aquí tenemos dos relojes. Excuse me, disculpen, aquí está. Uh, for example, in here we can say it's half past three. Uh, y es correcto, pero también podemos decir is, it's 3.30. In here we can say it's a quarter past six. Right? No tenemos las agujitas, pero supongamos que it's a quarter past six. Pero también podemos decir it's 6.15, so we have two ways to say the time. Uh, for example, here, I can say, it's 20 minutes to seven, okay? Or I can say, it's 6.40, okay, in the number three. In the number four, I can say, it's a quarter to nine, right? Or I can say, it's 8.45. In the number five, it's two o'clock. En ese sí nos quedamos, ¿verdad? It's two o'clock, porque es la hora exacta. Ahí no hay otra forma. Ok, number six. It's 35 past uh, four. Ok, it's 35. No, it's 35 past four. Es correcto. Podemos decir entonces, it's 4.35. Or it's uh, 25 to uh, five. In here, it's 10 minutes to 12. Podemos decir, it's 11.50. It's five minutes past eight. Entonces podemos decir, it's 8.05. Acuérdense que cero, eh, en, cuando decimos la hora es O, oh, ¿verdad? También se dice O, oh, O5, oh así se dice. It's a quarter past ten. Aquí podemos decir, it's 10.15. Eh, it's half past eleven. Entonces podemos decir, it's 11.30. Okay, <clears throat> now I need one, two, three, four, five volunteers. Necesito cinco voluntarios en este ejercicio in order that you can tell me the, how, what, is, what time is it and the other way to say it. Necesito cinco voluntarios para que me digan qué hora son o qué hora es y que me digan también la otra forma de decir. Okay? Aquí están, ¿verdad? In the, in the right side, en el lado derecho, it's in number. And in the, I mean, in the left side is in numbers. And in the right side is in letters. En el lado derecho está escrito en letras. Nada más que está eh, en desorden, ¿verdad? So you need to say the two ways, las dos formas. Okay. Por ejemplo, en la primera, ¿verdad? It's six o'clock. Esa se queda así, ¿verdad? Tal cual. It's six o'clock. Eh, pero la segunda, por ejemplo, ¿cómo sería? Participo. Adelante, por favor, Nuria. It's, um, it's five minutes past eleven. Excellent. ¿Y la otra forma de decirlo? It's eleven o five. Excellent. Thank you, Nuria. Thank you very much. 
Ok, volunteer for number three. Voluntario para la número tres. Five minutes past eleven. Eh, la, ter la tercera, esta. Six for, uh -huh. esta. La número tres, acá. Ah, la número tres. Sí, por favor. Y a quarter to seven. Ajá, it's a quarter to seven. ¿Y la otra forma? Así tal cual está escrito, ¿verdad? It's six, six forty-five, ¿verdad? It's six forty-five. Ajá, muy bien, excelente. Vamos a ver el siguiente. No sé si Mauricio nos ayuda con el siguiente. Hello. Hola. Hola, ajá. Could you help us with the number four? Six, twenty to six. Okay, and the other way to say it? Y la otra forma de decirlo? Six. Podemos decirlo así tal cual está, ¿verdad? Porque esa tal cual está es una hora militar. Podemos decir, y 1740, las 17 con 40, y es correcto, es hora militar, ¿verdad? Uh -huh. O podríamos haberlo cambiado y haber dicho, Cinco. it's 5.40 p.m., pero en ese caso, si lo vamos a convertir, entonces tenemos que aclarar que es p.m., ¿verdad? Para que se entienda uh -huh. que en todo caso son las 17.40 en hora militar. Okay. Thank you. Ok, veamos, veamos the last one, la última. ¿Quién quiere hacer la última? ¿Puedo participar? Adelante, Jackie. Ok, eh, sería, it's half past nine. Ok, and the other way to say it? Entiendo que sería, la... perdón, entiendo que sería la única forma para poderla denominar la hora en cuanto a este caso. Es así. Eh, podríamos decir, como usted ya lo dijo, it's half past nine, o también podríamos decir, it's 9.30 p.m. ¿Sí? Ok, teacher. Las 9.30 pm. Ajá. Y la última opción es la militar, ¿verdad? It's 21.30. Si fuéramos a usar ese formato. Thank you. Thank you very much, my dears. Ok. I need more volunteers. Necesito más voluntarios. Uh, here you have, in the, again, in the left side, de nuevo, en el lado izquierdo tenemos la hora. In the uh, right side, we have the description. En, la, en el lado derecho tenemos la, una de las posibles formas de decirlo, ¿verdad? Está escrita. You have to join, la tenemos que unir, to, to link them, unirlas. And then to say the other, the other correct form to say the time. Y luego encontrar la otra forma correcta de decir la hora. So... For the people that have not participated yet, para quienes no han participado todavía, y tenemos 2, 4, 6, 8, 10 possibilities. 10 posibilidades, ¿verdad? Vamos a pedirle a Selena. Would you like to help us with the number one, Selena? Sí, estoy buscando. Ah, ok. Pero... Sería del cuadrito, de los cuadritos amarillos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo... Está por aquí, mire. It's a quarter to six. It's a quarter to six. Y la otra forma de decirlo es tal cual está ahí escrito, ¿verdad? Uh -huh. Is five. Uh -huh. 45. Excuse me, perdón, me moví. Ahí está, 545. It's correct. Ok, perfect. Vamos a ver. Es, thank you, Selena. Second volunteer, el siguiente voluntario. For number two. 6 p.m. Ok, 6 p.m., ¿verdad? O clock. Es, hasta ahí, porque okay. es hora exacta, ¿verdad? Ok, thank you. Number three, voluntario para el número tres. <coughs> 
Ok, y la otra forma. Twenty. Ajá, y la otra forma. Uh, 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 it's uh, twenty. It's uh, eleven past. Al revés. Twenty. Twenty past. Ah, uh, 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 sí, sí. Twenty past eleven. Excellent. Very good. Así es. That's the way it is. Ok, number four. Thank you. Volunteer for number four. Uh -huh. Vamos a ver. Aquí podemos decir, ¿verdad? Eh, it's 14. 15. Uh -huh. It's for, ajá, esa es la hora militar, 14, 15, pero yeah, también yeah, podríamos yeah. haber dicho 15, 15 past 2. 15 pasado de la 2, 15 past 2, or 2.15 p.m. Ok. Thank you. Ok, number 2, 4, 5. Number 5, siguiente. Volunteer for, for number 5. Voluntario para el número 5. 4.30 a.m. Ok, 4.30 a.m. ¿Y cuál sería la otra forma? Uh, 30 o 30 past 4. Ok, 30 past 4. Y también podríamos haber dicho half past 4, ¿verdad? Así como sacan el relojito, ¿sí? También podemos usar esta expresión, half past 4 a.m. Excellent. Ok, this one. ¿Quién quiere hacer esta? Uh -huh. Nine fifty five. Okay, nine fifty five. Puede ser a.m. Ah, no, en este caso sería p.m. ¿Verdad? Sí. Y la otra opción sería five. It's it's como acá, ¿verdad? It's five two. Five two. To ten, ¿verdad? Son cinco a las diez. Cinco a las diez. 5 to 10. Ok, perfect. Ok, the, the next one. La siguiente, volunteer for number, uh, let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Vamos a ver si no lo vamos a preguntar. It's 2.25. 2.25, excellent. And the other way, y la otra forma? Uh, yeah. 20, it's 25 past 2. Excellent, thank you. Ok, number 8, la siguiente. Uh -huh. It's 7 or 5. Ok, 7 or 5, excelente. ¿Y la otra forma? Comienza con los minutos, ¿verdad? Five. Five past to seven. Past seven, sin el tú. Five past seven. ¿Sí? El tú, recuerden que lo utilizamos en la segunda mitad, después de la primera media hora. ¿Sí? Y, eh, perdón, se me movió. Y el past lo utilizamos solito en la primera mitad, ¿verdad? Five pass, ten pass, a quarter pass, twenty pass, twenty-five pass, ¿sí? Y ya en el otro vamos, eh, twenty-five two, twenty-two, fifteen two, ten two, eh, five two. Ok, eh, the number nine, hagamos la número nueve. Volunteer for number nine. Thank you very much. It's one o'clock. It's one o'clock, ¿verdad? Es en punto. Ahí es como el caso de la... De, de las eh, de acá, 6, 6 p.m. En the last one, eh, 10, 10, eh, 10, 10, 10 past 10 es una opción, ¿verdad? Aquí está, 10 past 10 a.m. O it's 10, 10 in the morning. <coughs> ok, very good. Thank you. Ok, look, I have an exercise for you. Tenemos un ejercicio para ustedes. I'm going to send you the picture to the WhatsApp group. Le voy a enviar la, la imagen al grupo de WhatsApp. And I want you to please um, 
work together in the breakup rooms. Vamos a trabajar, trabajar juntos en los breakup rooms. Y I need that you can work in trios and that you can ask eh, among you, que se pregunten entre ustedes, what time do you get up? Entonces ahí hay dos opciones. Una respuesta larga es I get up at 7 o'clock o simplemente at 7 o'clock. What time do you wash your hands? At half past seven. What time do you go to school? At eight o'clock. What time do you have lunch? At one o'clock. What time do you come home? At six o'clock. So I'll send you to the breakout rooms and I will ask you to please work together and, work and, and ask these questions. Que se pregunten entre ustedes, que se hagan entre ustedes estas preguntas. So, please join. Por favor, unámonos a los grupos. You already have the image in your WhatsApp group. Juan José, Juan, do you have any problem by joining the group? Hello, hello. If you have any problem with your internet, it's okay. You can stay here and work together or work by yourself, depending on, on the possibilities uh, you can work. Si tienen problemas para unirse a los grupos, chicos, pueden quedarse en el aula principal, trabajar eh, juntos o trabajar de manera individual el ejercicio. No hay problema. What time do you have lunch? At one o'clock. What time do you come home? At six o'clock. Okay. Okay. Las horas esas podríamos decir, ¿verdad? Sí, yo digo que sí, porque en el caso de la escuela, creo que, bueno, en mi caso no estudio. Y el número dos dice... En la cuadra. La cuadra. <coughs> What time... Do you have lunch? At one o'clock. Excellent. La tercera outside do you go to school? Hola. Hello. Is everything Hello. okay? Todo bien por acá? Sí? Excellent. See you in a minute. Let's be in a ratito. What time do you work to school? I come home um, 9 p.m. No creo que ahora va con familia. Le pregunto yo, ¿verdad? Sí. Bueno, what time do you go? Do you get? What time do you go to, go to school? At at eight o'clock. Okay. What time? What time do you have lunch? At at one o'clock.
Hello, hello, welcome back. We are going to wait for the people to join to the main room and then we are going to share some experiences of your short conversations. And then we will go back to the platform to solve the exercise and finally to conclude with the rising and falling intonation um, explanation. Okay, vamos a esperar que completen, ya casi todos estamos. I would like to ask a group, uh, a team, that would like to introduce their questions uh, before the class. Me gustaría pedirle a un equipo, a un grupo que pueda presentar eh, su trabajo frente a la clase, si le gustaría participar haciendo la pequeña conversación. ¿Podemos ser nosotros? Please, Nuria. Go ahead. Okay. Adelante. Este, lo practicamos de dos maneras, pero para participar todos, le pregunto a Jordan, luego Jordan a Raquel y Raquel a mí. Excellent. That's okay. okay. What time do you get up? Jordan. I get up at 7 o'clock. What time do you wash your hands? I wash my hands at 8 o'clock. What time do you go to school? I go to my school at 9 o'clock. What time do you have lunch? I have a lunch at 1 o'clock. What time do you come home? I come home at 6 p.m. Okay, thank you. Excellent, very good. Okay, you finish, right? Terminamos, ¿verdad? Eh, falta sí, pero, sí, falta Raquel. Okay. ¿Puede ser que Jordan le pregunte a Raquel? Okay, adelante Jordan y Raquel. Go ahead, the mic is yours. El micrófono es de ustedes, chicos. Okay, Raquel. What time do you get up? I get up at 8 o'clock. I, I, sin el am. I get up. I get up at 8 o'clock. Yes. Okay. What time do you wash your hands? I wash my hands at half past 8. What time do you go to work? I go to my work. At nine o'clock. What time do you have lunch? I have I have my lunch at two p.m. What time do you come home? I come home at nine or ten p.m. Excellent. Okay. Very no. good. Congratulations. Good job. Okay, thanks. Thank you. Okay. I will go, uh, because of the time, por el tiempo, voy a pedirle a los demás participantes que me puedan ayudar con, uh, I'm going to stop sharing this and I'm going to share the platform. I would like that you can help me please with the platform. Le voy a pedir que me ayuden con la plataforma. I would like to answer these exercises. Me gustaría contestar estos ejercicios. So it says, Look at the clocks and select two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Aquí hay dos términos. El término clock se refiere al clock que yo tengo en la pared, ¿verdad? Un reloj de pared. But the watch is the one that I have here on my, on my uh, twist, en, en la muñeca de la mano, ¿verdad? On my arm, en mi brazo. Entonces, eh, para que puedan diferenciar, ¿verdad? Un clock y un watch. Uh, it says, example, what time is it? Aquí tenemos two possible ways. It's 20 after 2. ¿Verdad? 20. Y vea que estamos usando after, la, la preposición after, después de. It's 20 after 2. 20 después de la 2. O simplemente it's 2.20. Las 2 y 20. Y también tenemos la otra. Eh, ah, bueno, ahí ya tuvimos las dos opciones. So, number 2. I would like that you can help me saying what time is it? For letter B, volunteer, voluntarios, a excepción del grupo que ya me ayudó en el ejercicio anterior. Let's see, let's see, vamos a ver. Le vamos a pedir. El... Adelante. Ten to seven. Ok, lo voy a ir marcando. It's ten to seven. And the other one. It's 10.35. <laughs> 
Mm, no. El mismo horario, es la misma hora, pero dicho de otra manera. It's 25 before 11. It's 10, 35. No. Si decimos it's, que it's 10 to 7, ajá, veamos. It's 10 to Muy bien, thank you, very good. Gracias a todos que me ayudaron, ok. It's 10 to 7, 10 a las 7. Entonces, si es 10 a las 7, también es correcto decir it's 6 to 7. 50, son las 6.50, ¿verdad? Ok, esa, <coughs> excuse me. <coughs> esa es la dinámica. Ok, number three. What time is it there? ¿Qué horas son ahí? It's 9.45. Ok, it's 9.45. ¿Y la otra opción? It's, it's, excuse me. Esa, it's Creo que me es la segunda. It's 9, it's 9.45, pero yo creo que no es 9. Vean, aquí tenemos en el number 8, entonces sería... It's 8.45. 8.45. Oh, ¿Y, ¿Y cuál sería la otra opción, the other choice? It's, it's a quarter to 9. To 9, right? It's yeah. a quarter to 9. Very good. Excellent. Ok. What time is it there? ¿Qué horas son ahí? What time is it there? It's 5 after, okay. after 11. Ajá. And the second choice? ¿Y la segunda opción? It's 11.05. It's 11.05. Excellent. Ajá. Las 11.05. It's the same. Es lo mismo, ¿verdad? Dicho de dos maneras diferentes. Ok. What, what time is it there? Look at, look at the clock. It's 3, 3, 5, 50. 50, perdón. 15, 15. ¿Sí? Ok, 15. 15. Me tienen que hacer el team. ¿Se recuerdan? It's 3, 15. Very good. Okay. And, the other, and the other way, la otra forma de decirlo. It's a quarter after 3. Excellent. It's a quarter after 3. Es correcto. Ok, look at number 6. What time is it there? ¿Qué horas son ahí? It's mm. half past mm -hmm. four. Okay, it's half past four. And the other uh, way? It's 4.30. It's 4.30, it's 4.30. Son las 4.30. Okay, very good. Congratulations. You did a good job by choosing two ways to say the time. And the, the, the two ways are correct. Las dos formas son correctas, ¿verdad? De decir la hora. Okay, very good. So now... We are going to advance to the next topic in the platform that says, uh, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions, in WH questions. Vamos a aprender a cómo entonar adecuadamente las, las preguntas de respuestas cerradas, sí o no, y las preguntas abiertas o preguntas de información que comienzan con las palabras WH. Okay, <clears throat> here, You have a video that explains the rising and the falling. Básicamente, el secreto está en que todas las preguntas que son yes, no questions, es decir, que no llevan una WH word y que más bien van con el verb to be eh, y que las posibles respuestas es yes o no, al final sufren un rising intonation, sufren un incremento, ¿verdad? En la entonación, es incremental. But the WH questions, they have a falling intonation at the end. Pero las que van con preguntas WH tienden a tener una entonación eh, baja o de falling o de caída, ¿verdad? Al final de la oración. So that's the key. Eso es la clave, ¿verdad? Para resolver esto. And then, at the end of this exercise, you will have an audio. Al final del ejercicio van a tener un audio. So you can uh, open the external window and listen several times to the audio in order that you can complete the uh, exercise, right? So, but we are going to come back here later. Vamos a regresar aquí después. I'm going to share the presentation that I have for you tonight. 
And um, can you watch my screen? Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí. Yes. Okay. Perfect. So here I have different grammatical functions and how do we pronounce and how do we have a falling, a raising or falling intonation, okay? For example, if we have WH questions, si tenemos preguntas WH, se van a dar cuenta que la pregunta o, o la frase WH que está en negrita suena más fuerte que al final de la oración que tenemos una flechita hacia abajo que mm -hmm. quiere decir mm -hmm. que es una falling intonation. Le voy a poner un mute, chicos, porque mi voz no me ayuda mucho y así no, no nos interrumpimos mucho. Ok. Entonces aquí la entonación correcta sería Where are you from? Where are you from? Es a from. Es una falling, porque cae, ¿verdad? Pero hace énfasis en que es una pregunta. Where are you from? O where are you from? Where are you from? Esa suena más natural, ¿verdad? Where are you from? Pero ese from ya es más bajito. Entonces, por eso tiene una flechita hacia abajo, porque esta es una falling. Y es una WH question. Pero vea esta. Have you finished? El maestro, ¿verdad? Cuando yo les pregunto, ¿ya terminaron? Have you finished? Ese finished, ¿verdad? Que está en negrita y tiene una flechita hacia arriba, es porque es un racing. Entonces, vea, aquí no es un verbo to be, no, eh, es un verbo have, pero no es una WH. Entonces, es una yes no question, porque la pregunta, have you finished, students? ¿Han terminado mis estudiantes? Usted solo me dice, yes, teacher, o no, teacher, we haven't, ¿verdad? Entonces, es una yes, no question, ¿verdad? Aunque no estemos utilizando el verb to be. Entonces, las yes, no questions son raising, ¿verdad? Incrementales al final. <coughs> Statements. Las oraciones, eh, digamos, afirmativas. Vean. She lives in a house in a small village. Es a village, ya va decreasing, ¿verdad? Entonces, es un falling. Imperatives. ¿Cuáles son los imperativos? To give orders, like commands. Nos sirven para dar órdenes, son como comandos, ¿verdad? Sit down, sit down. Put it on the table, put it on the table. Entonces, pero todos son falling, ¿ve? Está la flechita hacia abajo. List. Cuando yo estoy mencionando una lista, ¿verdad? Ahí va raising, raising and falling at the end. Va el incremental, incremental, pero al final va hacia abajo, mire, I need a pen, a pencil, and some paper, paper, va hacia abajo, va en falling. Si usted me dice teacher, pero está un poco eh, complicadito, no lo entiendo mucho, bueno, aquí les traigo otra forma. <coughs> Tengamos claro que las yes, no questions, toda la vida van a tener un rising tone, va a ser hacia arriba, las WH questions todo el tiempo van a ser un falling tone, un tono hacia abajo. Y las start questions, que ya las vamos a ver cuáles son, tienen un falling tone. Eh, y las start questions check tienen un rising tone. Por ejemplo, yes, no questions. Are you feeling better? Better. Ahí se, se incrementa, ¿verdad? Y vemos que es una yes, no question. Eh, las start questions son aquellas donde esperamos una respuesta negativa, ¿verdad? Eh, por ejemplo, you like chocolate, don't you? ¿Te gusta el chocolate o no? ¿Verdad? O sea, que al mismo tiempo nos, nos incitan a la respuesta, ¿verdad? You have left the door open, haven't you? ¿Has dejado la puerta abierta o no? He usually arrives at noon, doesn't he? Usualmente llega al mediodía o no. Él usualmente llega al mediodía, ¿o no? Statements to encourage to the listener. Come on, you can make it. Come on, it will take a minute. Ve aquí es falling. Aquí era racing y aquí era falling. <coughs> y las yes, no questions, ¿verdad? Eh, statements. Eh, he's gone. He's gone. Está incremental. Y también hay otras formas como incomplete sentences. If you, put, if you wait there, or if you wait here, 
Se supone que podría continuar ¿verdad? hablando. Well, if you're going to play. Eh, en estas eh, no nos vamos a meter mucho, sino que más bien quiero explicarles acá. ¿Verdad? Estas eh, van a ir en el material, ¿verdad? Que ustedes van a, a, a recibir para que lo puedan seguir practicando, pero me gusta más esta porque está más clara. Vea, de nuevo. La yes, no questions son todo el tiempo hacia arriba, racing. Did you lock the door? Door. Did you lock the door? Y las WH questions siempre usan falling intonation. What time does the bus arrive? Arrive. Hacia abajo. Statement using falling intonation. I like chocolate. O las choice questions using rising and falling. Ve aquí. Cuando vamos a escoger entre una cosa u otra, normalmente la primera cosa tiene una elevación de voz y la última cosa baja. Por ejemplo, do you like fall or spring? Cuando estamos hablando de temporada del año, ¿verdad? Ya aprendimos que fall es otoño, spring, primavera. And again, y de nuevo, aquí tenemos el ejercicio que está en la plataforma. Is she getting up? Are they sleeping? What is she doing? What are they doing? Entonces, de nuevo, la fórmula es las yes, no questions, eh, ya sea que va, vayan con el verb to be o con el verbo to have, siempre van a ser racing, hacia arriba, ¿verdad? Incrementales. Y las WH questions siempre van a ser falling, hacia abajo, ¿verdad? Eh, en decreciente. Voy a tratar, voy a hacer un esfuerzo porque la voz no mucho me da, pero voy a tratar de entonarles eh, estas para que ustedes vean cómo va. Y luego eh, vamos a regresar a la plataforma a resolver el ejercicio que tenemos pendiente. Are you going to the shops? Aquí incrementa, ¿verdad? Eh, veamos la de abajo. Where are you going? Ese going va hacia abajo. Shall I open the window? Window. Incrementar. Why are you opening the window? Window, hacia abajo. It's calling here. Aquí va hacia arriba, porque ya no es pregunta, es una oración afirmativa. It's calling here. Está helado aquí. <coughs> Number three. When does the museum open? Open, hacia abajo. ¿Verdad? Es una WH. Is it open? Is it open? Incremental, es una WA, es una eh, yes, no question. ¿Está abierto? Sí o no, ¿verdad? Is it open? Do you play basketball? How often do you play basketball? Where's the newspaper? Is that the newspaper? Is that the light? Why are the lights off? Do you live near here? Near here? Es hacia abajo, ¿verdad? Where do you live? Where do you live? Hacia abajo de nuevo. What day is today? What day is today? Is, is it Tuesday today? Is it Tuesday today? Aquí va hacia arriba, ¿verdad? Porque es, es una yes, no question. Solo tengo opción de sí o no. Yes, it is Tuesday or no, it isn't. What is he doing? Doing. Ese doing va eh, en decreciente. <coughs> Excuse me. Is she doing his homework? Ese homework va hacia arriba, va incremental. Okay, I'm going to stop sharing this and I will go to the platform again. <coughs> Excuse me. <coughs> Ok. Ok. <coughs> Excuse me. I will need some volunteers. Voy a necesitar algunos voluntarios. Bless you. But thank you. <coughs> Vieron que sí, me, me ha dado una mi faringitis ahí un poco extraño. <coughs> Pero gracias a Dios, nada, nada serio. Confío en Dios. Uh, es un tema más de abuso, de uso de la voz. Eso es lo que realmente pasa. Y el clima, ¿verdad? Que también me ayuda. But thank you very much. Ok, chicos, number one, número uno, ¿cómo creen que nos quedaría? 
are you wearing a coat? Aquí están las opciones. Solo tienen falling y racing. Vea que comienza con are you. Entonces esta es una yes, no question. Porque me pregunta, are you wearing a coat? Y solo tengo dos opciones. Falling. Yes, I am. O no, I am not. ¿Verdad? Sería. It's falling. <coughs> Perdón. Es racing. Recuerden que la clave que les di es que todo el tiempo que sea una yes, no question es racing. Porque aquí me, me sube coat. Are you wearing a coat? ¿Verdad? Veamos la siguiente. Eh, what are you doing now? What are you doing now? It's falling. Es falling, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que es falling? Porque es una W. Uh -huh, correcto. Veamos la siguiente. Eh, what, time, what time is it? Falling. It's falling. Falling. Falling, porque es una WH. Is it midnight? Racing. Es racing, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una yes, no question. No lleva una WH. Y es midnight va incrementado. Es como, ¿es medianoche? Solo tengo dos opciones. Yes, it is. O no, it isn't. Is it midnight? Ok, number five. What color is this t-shirt? Racing or falling? Falling. Falling, 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 right? Because I have a falling. WH word. Aquí tenemos la WH. Are you from Thailand? Thailand? Racing. 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 It's racing. Yeah. Racing, because I have racing. a verb to be here, so it means that it's a yes, no question. Okay? So that's the way you conclude this exercise. And then that's the way you should learn how to do the right intonation when you have a yes, no question and when you have a WH word question, okay? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas, chicos, hasta aquí? Este es un tema de práctica. Y lo que básicamente busca es que aprendamos a entonar de manera correcta. No question. Ok, yo les animo... Eh, les animo a que puedan escuchar de nuevo el video. Here you have a video. And that you can download the audio. Y que puedan bajar el audio, ¿verdad? And then you listen several times. Lo escuchan muchas veces para que logren ustedes ya identificar lo que es un racing y lo que es un falling. Eh, for tomorrow, para mañana, we are going to continue with the WH questions with the present continuous. Vamos a continuar viendo el tema del presente continuo con las WH questions, que es algo que ya iniciamos en la clase anterior, pero que he tratado de llevarlo en el orden en que va la plataforma. So, eh, then, eh, we are going to conclude the 5.10 knowledge check. Vamos a concluir con este chequeo del 5.10. Eh, algunos ya lo hicieron, ¿verdad? Otros todavía están pendientes, entonces vamos a tratar de... So be by tomorrow and then advance until 5.11 where we will learn vocabulary for discussing different activities. And basically is what are we doing now? For example, he's playing tennis and we are going to talk about sports. Okay, my dear participants, if you don't have questions, I will uh, stop the class here. And I hope to see you tomorrow. I know that many of you have difficulties because of the weather. The internet maybe uh, was broken down. And then you can watch the video tomorrow. Si alguno de ustedes o sus colegas han tenido dificultades con la conexión, porque sí veo bien pocos conectados, seguramente ha sido por el tema del clima, ¿verdad? El internet muchas veces se cae con la lluvia o es intermitente. Entonces les animo a que puedan invitarles a ver el video. El video va a estar subido esta misma noche. So you can watch it tomorrow. Eh, si es posible, eh, ahora mismo les voy a subir el material que estuvimos trabajando. If not, by tomorrow, this is going to be ready. Si no, para el día de mañana, pues ya lo vamos a tener listo en la plataforma. Ok, my dear. Thank you very much for coming. And I hope to see you tomorrow. Thank you very much. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night.